আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू আইদা স্টাইনি ওয়ার্ল্ড আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি তো বেশ কয়েকদিন ব্লগ দেইনি আসলে ইচ্ছা করে না ভয়েস ওভার করতে বা এডিটিং করতে আর সবার মতো আমারও ঘরের কাজকর্ম বেড়ে গিয়েছে রান্নাবাড়া খাওয়া দাওয়া সবকিছুই কারণ বাসায় যেহেতু সবাই আছি তো এক্সট্রা কাজ করতে হয় আর বিশেষ করে ক্লিনিং এর পার্টটা আর ও বেশি টাইম কনজিউমিং হয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে তো আজকের ব্লগটি আমি সম্পূর্ণ সাজিয়েছি হচ্ছে বাইরে থেকে আশা প্যাকেজ তারপরে খাবার দাবার গ্রোসারি শপিং সবগুলো কিভাবে সেফলি হ্যান্ডেল করতে হয় সেটা নিয়ে মানে আমি যেটা ফলো করছি বা আমি যেটা আমার ঘরে করছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব হোপফুলি আপনাদের কাজে আসবে তো আমরা যারা দেশের বাইরে বা দেশে থাকি আজকাল সবাই মোটামুটি অনলাইনে শপিং করে থাকি আর অ্যামাজন বা ইবে এগুলো হচ্ছে সব থেকে বড় সোর্স মানে অনলাইন শপিং এর বা আজকাল ও যে কোনো গ্রোসারি শপিংয়েও কিন্তু আপনি অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন তো যাই হোক এটা আসার পরে আমরা করছি কি গ্যারাজের মধ্যে এক পাশে করে রেখে দিচ্ছি গ্লাভস পরে তারপরে খুব কেয়ারফুলি এখানে এনে রেখে দিই প্রায় এক সপ্তাহ পরে তারপরে আমরা বক্সগুলো খুলি তো বলা হয়েছে যে কার্ডবোর্ডের মধ্যে কিন্তু এই ভাইরাসটা প্রায় তিন দিনের মতো মানে জীবিত থাকে তো আমরা রিক্সটা আর নিচ্ছি না আর কি কারণ বক্সের ভেতরে যেহেতু ড্রাই জিনিস ভালো থাকবে তো সেজন্যই আর কি চার পাঁচ দিন বা এক সপ্তাহ রেখে দিতে পারলে ভালো বা আপনার বাইরে যে কোনো জায়গায় ভাবে যদি বুঝেন যে আপনার সেফ জায়গা তো সেই জায়গায় রেখে দিতে পারেন তো তারপরে গ্লাভস পরে বের করে নিয়ে এসে আমরা ভেতরের যে জিনিসগুলো ওয়াশ করা যায় সেগুলো ওয়াশ করছি বা যেগুলো ওয়াইপ করলে ডিসইনফেক্টেন্ট ওয়াইপ দিয়ে ওয়াইপ করলে মানে মনে করা যায় যে হয়ে যাবে সেগুলো ওয়াইপ করে নিচ্ছি বা প্লাস্টিকের বোতলগুলো যেহেতু গরম পানি দিয়ে ধোয়া যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধুয়ে নিচ্ছি তো এটা দেখতে পাচ্ছেন সেলিনা আপুর ঘি অর্ডার করেছিলাম সেটা এসেছে আর এখানে হচ্ছে বাচ্চাদের স্ন্যাক্স আমাদের ঘরে আসলে স্ন্যাক্স একদমই নেই লাস্ট টু উইক্স ধরে মানে কি বলবো আদিয়ান রাহি সবাই তো বাসায় আর বাচ্চারা বাসায় থাকলে মনে হয় একটু বেশি খায় আমি ঘরের মধ্যে তারপরে ওদেরকে স্ন্যাক্স বানিয়ে দিয়েছি কিন্তু তারপরও বাচ্চারা তো আর বাচ্চারাই এগুলো ওদের লাগে তো এগুলো আমি অ্যামাজনে অর্ডার করেছিলাম তো এসে গিয়েছে তারপরও আমি এক সপ্তাহ ধরে রেখে দিয়েছি যে খুলতে দেইনি বলেছি যে না থাক এখানে মানে সেফটি ফার্স্ট আর ফালাকের দুধও শেষ হয়ে গিয়েছিল তো ওর দুধটা অর্ডার করে দিয়েছি আর ঘরে টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র এখানে আমার হাজব্যান্ডের ফেসিয়াল স্ক্রাব যেটা সেটা আর আমার একটা ময়শ্চারাইজার আমার ময়শ্চারাইজারও শেষ হয়ে এসেছে আসলে যখন হিসাব নিকাশ করে চলা হয় তখন মনে হয় ঘরে সব কিছুই মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় আর একটা লোশন লোশন আরও দুইটা আছে বাসায় তারপরও আনিয়ে রাখলাম কারণ আস্তে আস্তে অনেক সময় লেট হয়ে যাচ্ছে ইদানিং কারণ প্রাইম যদি থাকে আমাজনে তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ওরা ডিলে করছে ডেলিভারিতে আর ফালাকের তো কোনো খাবারই ছিল না তো আলহামদুলিল্লাহ অন টাইম মানে আমরা বক্সটা খুলেছি মানে এসে গিয়েছিল বাট আমি চাচ্ছিলাম না খুলতে যেহেতু ঘরে কয়েকটা প্যাকেট বাকি ছিল আর ইদানিং ওর খাবার দাবার নিয়ে খুব বেশি জ্বালাচ্ছে মানে খেতেই চায় না দুধের উপরে আছে আর কি তো এই একটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এ ধরনের পাউচগুলা কিন্তু বাচ্চাদের অনেক মানে হেল্পফুল হয় বিশেষ করে ফালাকের বয়সের বেবিদের জন্য ছয় মাস থেকে খাওয়ানো যায় তো এটা ব্রেকফাস্টের জন্য ওকে দিচ্ছি তাও একদিন হলে খায় তিন দিন খায় না এরকম অবস্থা আর কি আর এটা আনিয়েছি কারণ হয় কি যে রেগুলার টাবের মধ্যে যেগুলো থাকে সেটা আপনি স্পুন দিয়ে খাওয়ালে পরে যদি না খায় বাচ্চা তখন নষ্ট হয়ে যায় ফেলে দিতে হয় কারণ পানি উঠে যায় আর যেহেতু মুখের স্যালাইভা বা ইয়ে থাকে এগুলো লাগে তো ভালো না আর কি আপনি সংরক্ষণ করা বা ফ্রিজে রাখাও ঠিক না বাট এই ধরনের পাউচে আর কি অনেক দিন ভালো থাকে মানে আপনি যদি অর্ধেক খাইয়ে মানে মনে করেন যে বাচ্চা আর খাবে না পরে রেখে দিতে পারবেন তো এটাও অ্যামাজন থেকে আনা আর এখানে গ্রেনোলা বার এগুলো বাচ্চাদের আসলে লাগে তো ইনশাল্লাহ এগুলো দিয়ে আমার পুরো আরও তিন সপ্তাহ চলে যাবে আশা করছি তো আদিয়ান আসলে এত এক্সাইটেড ছিল স্ন্যাকগুলো দেখে আমার খারাপই লাগছিল আসলে বাচ্চা মানুষ বলছে যে এতদিন পরে স্ন্যাক্স তো টু উইক্সের উপর পুরো স্ন্যাক্স নেই বাসায় তো একটু পরপর এসে আমাকে হাক দিচ্ছিল আর বলছিল আমি যান আমি সো এক্সাইটেড আমি সো এক্সাইটেড আসলে বাচ্চাদের এসব জিনিস দেখে মানে 
এতটাই খারাপ লাগে আসলে আমরা কোন সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি যে জিনিসগুলো আমরা কখনোই রিয়েলাইজ করিনি যে এইসব খাবার দাবার সবসময় গ্রোসারি শপিং থেকে করা হয় বা ঘরের মধ্যেই থাকে কিন্তু এরকম ক্রাইসিস কোনো দিন ফেস করিনি এখনটা যেরকম করছি তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুক্রিয়া যে ঘরে বসে অর্ডার করতে পেরেছি বা বাসায় এসে গিয়েছে তো অনেকেই আছে আমি জানি বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা বিশেষ করে ভালো না তো বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের জন্য চিন্তা করে আমার খারাপ লাগে কারণ আমি বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে জয়েন আছি প্লাস আমার বাংলাদেশে কলেজ ইউনিভার্সিটির আমার মানে আমাদের কয়েকটা গ্রুপ আছে তো এখানে সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে হেল্প করার জন্য গরিব মানুষদের জন্য যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সেটা মানে সেই জায়গা থেকে হেল্প করার জন্য কিন্তু গরিব মানুষরা ঠিকই হয়তো বা হাত পেতে একজনের কাছ থেকে সাহায্য পাবে কিন্তু একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা চিন্তা করলে তারা তো কারো কাছে মানে লজ্জায় হাত পাততে যাবে না তো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা আপনাদের আশেপাশের সবাই যদি কোনো মধ্যবিত্ত পরিবার জানে না তাদের একটু খোঁজ খবর নেবেন আর সবাই সবার সামর্থ্য অনুযায়ী একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াবেন কারণ এখনই সময় আমরা সবাই সবার যদি সহযোগিতা করি ইনশাল্লাহ আমরা এই বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারব আর আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমার বাংলাদেশের যত স্টুডেন্টরা আছেন তাদের জন্য অসংখ্য মানে ধন্যবাদ আর শ্রদ্ধা জানাই আর ভালোবাসা জানাই কারণ আমাদের দেশের তরুণ সমাজ আসলেই কি বলবো ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য ওরা যা করছে বিভিন্ন গ্রুপে দেখলে বোঝা যায় যে ওরা গ্রুপ এফোর্ট যেটাকে বলে আমি আমার আগের বেশ কয়েকদিন আগের ব্লগে দেখিয়েছিলাম যে দশে মিলে করলে যে কোনো কাজে একটা শক্তি পাওয়া যায় তো ওরা যা করছে তা আসলে নজিরবিহীন এই মুহূর্তে অনেক স্টুডেন্টদেরকে দেখেছি যে ওরা মানে সিএনজিতে বসে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরি আমার মুখ দিয়ে আসছে না তো নিয়ে একসাথে ইয়ে করছে ডিস্ট্রিবিউট করছে ওরা নিজেদের ভয় করছে না ওরা হেল্প করছে সবাইকে অনেকেই আছে হয়তো বা নিজেরাই কোনোর মতে চলছে তারপরেও ওদের আশেপাশের পরিবারকে সাহায্য করছে আসলে এগুলো দেখে অনেক ভালো লাগে তো এই যে আপনাদের ফ্রুট বাস্কেটটা দেখিয়ে দিলাম আমাদের প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ঘরে কোনো ধরনের ফ্রুটস নেই আমি অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম তো আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি অনলাইনে অর্ডার করেছি তারপরে বেশ কয়েকজন আপু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপু কোনটা মানে কিভাবে কোন অ্যাপ ইউজ করেছেন তো আমি এই যে একটা অ্যাপ ইউজ করি শিফট একটা এস এইচ আই পি টি দিয়ে প্লে স্টোরে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন তো এটা হচ্ছে মেনলি মায়ার যেটা আমেরিকাতে সেটা তারপরে কস্কো সিভিএস বেশ কয়েকটাতে আপনারা ইয়ে করতে পারবেন তো একটা মান্থলি সার্ভিস ফি দিতে হয় বা ওয়ান টাইমও আপনি পে করলে হয়ে যাবে জাস্ট ঘরে বসে অর্ডার করবেন ওরা বাসায় দিয়ে যায় আর আগে যখন অর্ডার করতাম তখন কিন্তু তারা সেম ডে ডেলিভারি দিয়ে দিত কিন্তু এখন ওদের মানে কোনো ডেলিভারি অপশনই নেই তো আমি এখন ইনস্টাকার্ড যেটা সেটা ব্যবহার করছি আই এন এস টি এ সি আর টি ইনস্টাকার্ড দিয়ে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন তো সেটাতেও কিন্তু ডেলিভারি টাইম অনেক দিন যেমন এক সপ্তাহ লেগেছে আমাদের আসতে আর এইরকম টাইম স্লট লিখা থাকে তারপরে আবার ওরা পোস্টপন্ড করতে পারে যদি ডিপেন্ড করে আপনার মানে অর্ডারের উপরে তার উপর আবার আজকে মানে সকালে আমার অনেকক্ষণ কথা বলতে হয়েছে যে এই জিনিস নেই এই জিনিস নেই ওইটা নেই সেইটা নেই মানে কত কিছুই যে ছিল না তার উপর রিপ্লেস করতে হয়েছে তো লাকিলি আমি ফালাকের খাবারগুলো অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম তো স্টোরের মধ্যে কোনো খাবারই নেই তো যেই মহিলাটা আমাদের জন্য শপিং করেছে ও আবার খুব হেল্পফুল ছিল পিকচার দিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছে যে এইটা লাগবে কি না বা ওইটা রিপ্লেস করব কি না তো অনেক মানে ঝামেলা করে তারপরে দিয়ে গিয়েছে তো এই যে বাজারগুলো এসে গিয়েছে আমি প্রায় দুই ঘন্টার মতো বাইরে রেখে দিয়েছি আর যেহেতু ফ্রোজেন কিছু আইটেমও আছে তো ভাবলাম সাথে সাথে নিয়ে যাই আর আমি গ্লাভস পরে নিয়েছি আর যেহেতু দুই ঘন্টা বাইরে ছিল আর একটু ঠান্ডা ওয়েদারও তো যতটুকু পারছি আর কি একটু কেয়ারফুলে সব কিছু হ্যান্ডেল করছি বাকিটুকু আল্লাহ ভরসা আর বাচ্চারা ঘরে থাকলে আসলে অনেকটাই চিন্তা লাগে নিজের জন্য না নিজের পরিবারের সবার জন্য চিন্তা লাগে যেহেতু আমাদের ঘরে ছোট বেবি তারপরে আমার শাশুড়ি অনেক বয়স্ক মানুষ তো সব কিছু মিলিয়ে ভয় লাগে আসলে তো ভালো থাকার জন্য চেষ্টা করা যতটুকু সম্ভব বাকিটুকু আল্লাহ মালিক আল্লাহ যদি যা কপালে রাখবেন সেটাই হবে তো এখন আমি সব কিছু ব্যাগ থেকে বাইরে বের করে নিচ্ছি আর আমি ব্যাগগুলো আলাদা করে মানে একসাথে করে আর কি আমি গার্বেজে ফেলে দিব 
বাইরে আমাদের রিসাইক্লিং মানে বিন আছে সেটাতে ফেলে দেব ঘরের মধ্যে আর রাখবো না তো একে একে সব কিছু আমি এক জায়গায় রেখেছি আমি যে মানে আমাদের আইল্যান্ডের উপরে তো আমি বেশি জায়গা আর মানে মানে ইয়ে করব না এক জায়গায় রাখার চেষ্টা করেছি সব কিছু তারপর মনে হয় যে ওই জায়গায় হয়তো বা লেগে গিয়েছে ওই জায়গায় লেগে গিয়েছে ভয় লাগে আসলে তো এই যে সব বাজারগুলো বের করে নিয়েছি এখন একে একে সবগুলো ওয়াইপ করে নেব যেগুলো ওয়াইপ করতে হবে সেগুলো ওয়াইপ করব আর যেগুলো ওয়াশ করা যাবে সেগুলো ওয়াশ করব আর এই যে আদিয়ানের অবস্থা দেখুন মানে আমার পিছন তো ছাড়ছেই না ফালাকও ওই পাশে কান্নাকাটি করছে আমার আম্মা কোনো মতে ওকে কুলে নিয়ে বসে আছেন আমি বলেছি যে না কিচেনে নিয়ে আসবে না কারণ এখন আমি এটা হ্যান্ডেল করতে হবে আর আমার হাজব্যান্ডও বাসায় ছিলেন না উইকেন্ডে ও ভলেন্টিয়ারি করতে যায় হটলাইনে অ্যাডভাইজিং এর জন্য তো যাই হোক এখন আমি সব ফ্রুটসগুলো ওয়াশ করে নিচ্ছি তো আমি সিঙ্কের মধ্যে একদম যে গরম পানি যেটা সেটা বের করে আমি মানে ভিজিয়ে রাখব বিশ মিনিটের মতো আর সাথে ভিনিগার দিব বা সিরকা যেটা সেটা তো এরকম করে যদি ভিজিয়ে রাখা যায় দশ থেকে পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিট তারপর ভালো করে কোচলে মানে ধুয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু অনেকটাই জার্ম ফ্রি হয়ে যাবে আর অবশ্যই আমি গ্লাভস খুলে তারপর হ্যান্ড ওয়াশ করে নিয়েছি তো কতবার যে হাত ধুয়েছি তারপরে আল্লাহ জানে এখন মানে কি বলবো হাত ধোয়ার উপরে আছি হাতের অবস্থা একদম খারাপ তো বিশ মিনিট পরে আমি একটা একটা করে আমি ফ্রুট বাস্কেটে রেখে দিচ্ছি আর অবশ্যই ফ্রুট বাস্কেটটা আমি ভালো করে ওয়াইপ করে নিয়েছি মানে সাবান দিয়ে ধুয়ে তারপরে মুছে নিয়েছি আগে যে জায়গায় বাজার গুছাতে হয়তো বা আধা ঘন্টা সময় লাগত এখন দেখা যায় যে দুই থেকে তিন ঘন্টাও লেগে যায় কোনো সময় তো আজকের বাজার আমি প্রায় মানে লেগেছিলাম হচ্ছে মনে হয় দশটার দিকে আর পুরো কাজ টাজ শেষ করে শাওয়ার করে আমি দেড়টার দিকে ফ্রি হয়েছে এরকম তো কলাও আমি ভালো করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি একদম স্টিমিং হাট ওয়াটার যেটা সেটা দিয়ে সেম ওয়েতে অরেঞ্জ আমি ধুয়ে নিচ্ছি সিরকা দিয়েছি তারপরে গরম পানিতে ধুয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম বিশ মিনিটের মতো তো এখন আমি আবার সেগুলো রেখে দিচ্ছি একে একে আগে হয়তো নর্মালি জাস্ট ওয়াশ করে রেখে দিতাম বাট এইরকম করে গরম পানি দিয়ে তারপরে ভিনিগার ওয়াটার দিয়ে বা ডিসইনফেক্টেন্ট করে এত কিছু করতাম না তো যাই হোক আমাদের সেফটি ফার্স্ট আমাদের যতটুকু সম্ভব আমরা করব বাকিটুকু যা বলেছি আল্লাহ ভরসা তবে বেশি প্যানিক হওয়ার দরকার নেই কারণ মাথায় কিন্তু মানে চলে আসে আল্লাহ এটা হচ্ছে না ওইটা হচ্ছে না তো আমাদের একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে মনের বাঘে খায় তো এই জিনিসটাই আর কি তো বেশি প্যারানোয়া প্যারানোয়া হওয়ার দরকার নেই সরি আজকে যেন কথা বারবার মুখে আটকে যাচ্ছে কেন জানি না তো আমি টমেটো গুলাও ধুয়ে ভালো করে এখন ট্রেতে করে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিচ্ছি বেগুন গুলো রেখে দিচ্ছি আর ড্রয়ারের মধ্যে রেখে আপনার দেখবেন যে প্রত্যেকে ড্রয়ারে হয়তো থাকতে পারে এখানে হিমিডি হিমিডিটি কন্ট্রোল থাকে একটা অপশন সেটা খেয়াল করে রেখে দিলে অনেক দিন ভালো থাকে আর আমি কিউকাম্বারটাকেও ভালো করে ধুয়ে এভাবে সেরিন র্যাপ দিয়ে র্যাপ করে রেখে দিব এতে করে বেশ মানে কয়েকদিন ভালো থাকে কারণ কিউকাম্বার তো সব সময় লাগে না সালাদ বা মানে কি বলে অন্যান্য কাজে হয়তো বা আদিয়ান যদি স্যান্ডউইচ খায় তখন হয়তো বা একটু স্লাইস করে দিব এভাবে করে আমি এখন ধনে পাতাও ধুয়ে তারপরে বাতাসে শুকিয়ে আমি কেটে জিপ লাগের বেগে ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব এতে করে তিন মাসের মতো ভালো থাকবে কিন্তু এখানে বেশি ছিল না আমি তিন বাঞ্চ অর্ডার করেছিলাম বাট যে মহিলা বাজার করেছে সে বলেছে মাত্র একটাই ছিল তো আমার জন্য একটাই নিয়ে এসেছে তো যাই হোক এই যে এখন ধুয়ে আমি রেখে দেব বাতাসে শুকানোর জন্য আর আমি আগেও শেয়ার করেছি তাই আর শেয়ার করলাম না আগের একটা ক্লিপ আপনাদের সাথে মানে অ্যাড করব একটু পরে যে কিভাবে আমি জাস্ট মানে কুচি কুচি করে কেটে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই আর একদম ঝরঝরে থাকে আর কালারও কিন্তু একদম অটুট থাকে তিন মাস তো আপনার ভালোই থাকবে কোনো প্রবলেম হবে না তো এখন আমি ডিসইনফেক্টিং ওয়াইপ দিয়ে ভালো করে সব কিছু ওয়াইপ করে নেব আর আমি আলাদা একটা টেবিলের মধ্যে রেখে দেব সেম টেবিলে আর রাখব না আর ওইটাও আমি ভালো করে ওয়াইপ করে নিয়েছি আমি গ্লাভসটাও ফেলে দিয়েছি আর এখন ভালো করে ওয়াইপ করে আবার হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে তো একে একে যতটুকু পারছি সব কিছু মানে ফ্রেশ ওয়াইপ দিয়ে ওয়াইপ করার চেষ্টা করছি পাঁচ ছয়টা করার পরে তারপরে আবার ফ্রেশ একটা নিয়েছি তারপরে আবার ওয়াইপ করেছি 
আর বেশ কয়েকদিন আগে একটা মানে ভিডিওতে দেখেছি ওরা কি করে এই ধরনের প্লাস্টিকের যে প্যাকেটগুলা ব্রেডের যে প্যাকেট সেটা মাইক্রোওয়েভ ওভেনে 30 সেকেন্ড দিয়ে দেয় তো বলেছে যে ওভেনে নাকি 30 সেকেন্ড দিলে আপনার জীবাণুমুক্ত হয়ে যায় মাইক্রোওয়েভ ওভেনে আর কি আমি ওয়াইপ করে ডিমের বক্স তারপরে চিপস এগুলোও নিয়ে মানে রেখে দেব খোলা জায়গা যেটা নষ্ট হবে না সেটা আর বাকিগুলো ফ্রিজের যেগুলো ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আর এখানে দুধের গ্যালনটাও ভালো করে আমি গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি একদম হট ওয়াটার কিন্তু স্টিমিং হার্ড যেটা সেটা তো ভালো করে ধুয়ে প্রায় এক মিনিটের মতো আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তারপরে আবার ফ্রিজে রেখে দেব তো চেষ্টা করবেন যখন বাজারগুলো গুছাবেন বাসায় যে কোনো একজন এটা মানে করবেন সবাই মিলে করতে যাবেন না এতে করে মানে সবারই গায়ে জীবাণু লাগার ভয় থাকবে তো যে কোনো একজন সব কিছু করে তারপরে কাপড় লন্ড্রিতে মানে দিয়ে তারপর শাওয়ার করে ফেলবেন তো যতটুকু পারা যায় আর কি তারপরেও হয়তো বা দেখা যাবে কত কিছুই মানে হয়নি পারফেক্টলি তো পারফেক্টলি তো আর সব কিছু সম্ভব না এটা হচ্ছে আসলে আমি একটা ভিডিওতে দেখেছিলাম যে একটা লোক বারবার হ্যান্ড ওয়াশ করছে তারপর আবার হ্যান্ড সোপ টাচ করছে তো একটা মানে একটা ভয় কাজ করে ভেতরে তো যাই হোক এখন আমি সবগুলো ব্যাগ এই আরেকটা ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে নিয়ে যাব আমাদের রিসাইক্লিং বিনে ফেলে দেব আর গ্লাভসটাও আমি খুলে নিচ্ছি এই যে বাকি যে প্যাকেটগুলা সেগুলোও একদম একসাথে করে বাইরে ফেলে দেব আর যে 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 জায়গা দিয়ে আমি মনে করেছি যে টাচ করেছি বা মানে আমার হাতে ছোঁয়া লেগেছে সেগুলো আবার মানে আমি ওয়াইপ করে নিয়েছি আর এর ভেতরে যে আরও কতবার হ্যান্ড ওয়াশ করেছি তা আল্লাই জানে তো এখন আমি ভালো করে এইটা সাবান পানি দিয়ে কিন্তু ওয়াইপ মানে ধুয়ে নিয়েছি তারপরে আবার ডিসইনফেক্টেন্ট ওয়াইপ দিয়ে ওয়াইপ করে নিচ্ছি তার উপর আমি ফ্লোরটাও ভালো করে ওয়াইপ করে নিয়েছি স্টিম মপ থাকলে ভালো ঘরে যদি কোনো ইয়ে থাকে স্টিম মপ যদি বাসায় থাকে আর না থাকলে সমস্যা নেই গরম পানি দিয়ে ফ্লোরটা মপ করে নিলেই হয়ে যাবে আর এই যে আমি ডিসইনফেক্টেন্টের যে ইয়ে থাকে ওয়াইপের যে বক্সটা থাকে সেটাও ওয়াইপ করে নিয়েছি ডোর নপ তারপরে মানে যে যে জায়গা মনে করেছি যে আমার সন্দেহ হয়েছে আর কি সেটা ইয়ে করেছি তারপর ভালো করে সিঙ্কও ধুয়ে নিয়েছি সিঙ্কে তার কি বলে ফসের তারপরে ভালো করে সব মানে জায়গা ধুয়ে তারপর আমি শাওয়ার করতে চলে যাব তো এই ছিল আজকের ব্লগ হোপফুলি আপনাদের একটু হলেও হেল্প হয়েছে আসলে হেল্প হওয়ার কি আমি জানি সবাই এরকম করছেন নতুন কিছু না তারপরও দু একজন আপু আমাকে কমেন্ট করেছিলেন আর আমিও ভেবেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে যেহেতু বাজার এসেছে একটু রেকর্ড করে ফেলি তার উপর আমার ফোন ট্রাই টাইপ কি বলে ট্রাইপড সব কিছুই ভালো করে ওয়াশ করতে হয়েছে মানে ডিসইনফেক্ট করতে হয়েছে তো আজকের মতো এতটুকুই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম